ഹലോ എവറിവൺ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്ജക്റ്റാണ് ഷൈൻനെസ് അതായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയണ നാണം കുടുങ്ങി എങ്ങനെ നമുക്ക് നാണം കുടുങ്ങി എന്നുള്ള നമ്മളെ ഒരു ടാഗിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വിഷയം നാണം എല്ലാവരും ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെ ഒരു ഒരു ഫങ്ഷനിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ നാണം എന്ന് പറയണത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ഈ നാണം നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നാണം അപ്പം എങ്ങനെ ഈ നാണം കുണി എന്നുള്ള ടാഗ് നമ്മളെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഷൈൻനെസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഈ ഷൈൻനെസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് It's that first day, a first grade That cute girl, your third day That backpack, that snapback You've had since the third grade The first time One of the fearness Two Two of the environment That is, we have to tell you That is, we have to tell you Three Experience So, these three of the doubt That is, there are four things That is, shyness That is, the root cause വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് അതിൽ ഫിയർനെസ് പേടി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം പോലെ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സദസ്സിനെ നേരിടാൻ നമുക്കൊരു ഭയം ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറുപ്പം ത്തിൽ തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി വരേണ്ടതായിരുന്നു അതായത് ഒരു വലിയൊരു ലാർജ് ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചമ്മൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയറമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ചെല്ലണ സദസ്സ് അതായത് നമുക്കൊട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സദസ്സിലോട്ട് ഒരു പുതിയ സദസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഷൈൻനെസ് ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കയറി പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും അയ്യോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം ആ എൻവയറമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാരണമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മ ഒരു സദസ്സിലോട്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിലോട്ടും നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ നാല് ഡൗട്ട് നമുക്ക് സംശയമാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യോ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഇതാണ് ഷൈൻനെസ്സിൻ്റെ നാല് റൂട്ട് കോസ് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഇതാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പ് ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ഷൈൻനെസ് എങ്ങനെ ഷൈൻനെസ് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷൈൻനെസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അൺനോൺ ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളെ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോട്ട് പോവുക അവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഷൈൻനെസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കാരണം നിങ്ങളെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം അവർക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം നിങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു ക്ലബ് അതെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇവൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചേരുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോവുക അവിടെ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് It's that first day, a first
you must look good okay ningal good looking aanengil ningalku evade keri chellanum oru pratyek conference undayirikkum appo taking care care of yourself ennu uddheshikkunnathu ningada outfit ningada grooming ningada uh, hair style beard style idakka ningal perfect aayirikkum idakku pakkana nalla dress okke dharichittana oru suggestion lotu ningal keri ponengil conference ningalku undayirikkum appo adana parana you must take care of yourself you must be ഗുഡ് ലുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു നിങ്ങളിപ്പോഴും സംസാരിക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളോടാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അപ്പം ഈ സംസാരം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന മൂലം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു നാണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ നാണം മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാൽ തൊട്ട അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുശലാന്വേഷണം നടത്താം ഓക്കെ ഇത് ഈ മെട്രോ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള അതായത് കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസ് ആ എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് കൂടുതൽ വർത്തമാനം നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു വലിയൊരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയരുത് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയരുത് അത് കുറച്ചൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ചമ്മലുകളും കാര്യങ്ങളും മാറും അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും കഴിച്ചു അല്ലെ പറയും കഴിച്ചില്ല എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ യെസ് ഓർ നോ എന്നല്ലാണ്ട് ഈ സംബന്ധം ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ആ എന്ന് കഴിച്ച് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെച്ചു രാവിലെ പുട്ടും കടലെ പഴമൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും കൂടെ എല്ലാവരും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ആ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ തീർന്നു അപ്പം അയാളും നിങ്ങൾ ഈ കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളും വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതായത് ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻസർ ആണെങ്കിൽ അതോടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ടോക്കിംഗ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കാൻ ശീലിക്കുക എന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സദസ്സിലോട്ട് ഒരു ചമ്മൽ നീ ടേക്ക് എ ഡീപ്പ് ബ്രത്ത് അതൊരു ഡീപ്പ് ബ്രത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഡീപ്പ് ബ്രത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ശരിക്കും തരും അതായത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് അങ്ങനെ കൂളായിട്ട് സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോവുക ഓക്കെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഷൈനേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേജർ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ഒരു നാണം കുണിയായിട്ടുള്ളൊരു ആൾ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ലൈറ്റ് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശീലിച്ച് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആളുകളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നാണം എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നം മാറ്റിയെടുത്തത് അപ്പം എന്നിരുന്നാലും ഒരു നാണം കുണുങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഹേർട്ട് ആയാലും നല്ലൊരു ആളായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു ജോബ് ഒരു ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു നാണം കൂടെ ഒരാളെ അയാൾ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കില്ല അയാൾ എപ്പോഴും നോക്കണം എന്നൊരു സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അയാൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ക ഒരാളായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പറയണ ഷൈനസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഷൈനസ് ഒഴിവാകും എനിവേ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ